想在热带雨林长时间求得生存，就必须懂得如何捕捉大型的猎物，甚至需要搞起种植业和养殖业，方为长远之计。一百多斤的野猪前蹄被一根韧性十足的藤条扯住，奄奄一息躺在地上喘着粗气。为了防止野猪的撕咬，必须将其嘴巴封住。这是原始雨林求生四个月以来第一次捕获到最大的猎物。刚下完雨。海哥再次来到丛林深处，在一处三面环石的地势，可以为搭建庇护所提供最小的工程量。用几根竹竿搭建出简易的框架，再铺上几张树叶，生上一堆火，一处临时住所就已完成。该出发去寻找猎物了。刚下完雨的潮湿地面，为这次捕猎提供了有用的线索。野猪的蹄印不知不觉留在了地面之中，而且海哥还在一棵树干上发现了野猪身上的毛发。这片区域肯定有野猪出没。极具韧性的野生藤条是制作陷阱的首选材料。这种藤条的承重能力甚至可以达到近千斤的负荷。将藤条一端用专业的打结手法固定，这样打结的方法绝不会脱落。富有弹性且坚韧的树干固定在树根的侧面，利用树根的稳固性提供了最大的阻力。经过海哥的测试，即使被拉扯至地面，也不会轻易蹦断。而整套陷阱最核心的部分则在地面。两根树桩被深深地夯入地上，作为承受树干拉力的阻碍物。前方稍微挖出一小块洼地，为陷阱的触发提供足够的空间。藤条的另一端则绑上一小截木棍，利用两根树桩和上下两根小木棍将其固定在中间。而位于最下方的横向小木棍，就是整个触发装置最重要的环节。在洼地的上方，用两根树枝作为横梁，其中一头搭在横向小木棍上，用枯叶和泥土遮盖，将藤条编织而成的圆形圈套安置好。再次用泥土和枯叶伪装，只要有猎物不小心踩到了陷阱，就会立马被弹起的藤条拴住，基本不会有逃脱的可能。这一点从海哥的测试中就可以看到。为了提高捕猎的成功率，相同的陷阱，海哥一共设置了三处，目前只需要慢慢的等待即可。一大早升起篝火的海哥，决定前往陷阱处查看成果。前两个陷阱并没有被处罚，依然完好无损。然而第三个陷阱。却给了海哥最大的惊喜，一只一百多斤的野猪正疲惫地躺在地上，它的前蹄被藤条牢牢拴住，贸然的接近，野猪起身奋力反击。海哥为了防止受伤，立马用藤条将野猪的嘴巴捆扎结实。由于野猪实在太重，根本不可能将其扛着走，海哥也只能硬生生把它拖拽前行。这么健硕肥大的野猪，要是运回住所，估计也要下很大的功夫。这样一头庞然大物，换作是你，是选择直接杀掉吃肉，还是圈住饲养呢？为了再次吃上一顿念念不忘的野生蝙蝠，学会了“守株待兔”这句成语的精髓，守着山洞的入口，整整睡了一夜。这是海哥荒野求生的第一百零三天，今天将探索更多的未知区域，一处从未涉足过的山洞，引起了海哥的好奇。侧着耳朵，倾听着洞内蝙蝠的窃窃私语。虽然不知道他们在说什么鸟语，但可以肯定的是，今天的狩猎目标出现了。海哥拿起洞口的排泄物闻了几下。确定洞内是蝙蝠无疑，他决定给自己加个餐。大体判断了一下蝙蝠飞回洞穴的路径，夜晚蝙蝠会外出捕猎，等到黎明才会成群结队的飞回山洞栖息，而早晨就是捕获蝙蝠的最佳时机。点燃篝火，今晚就在洞口过夜。天刚刚亮，等待在洞口的海哥急不可待，用树枝不停地挥舞着，将刚返回洞穴的蝙蝠一个接一个的击落。这招横扫千军的成功率还是很高，虽然只有几根树枝，但是被击落的蝙蝠却不在少数。捡起装在口袋中，这将是今天的丰盛早餐。回到住处，将还在晕头转向的蝙蝠放在石板上，大体数了数，应该也有十多只左右，而且还有几只依然活蹦乱跳。用水清洗掉蝙蝠体毛上的脏东西，开肠破肚，去掉内脏。不过蝙蝠的内脏真的很少，剩下的全都是肉。现在才明白为什么宁愿在外睡了一夜，也要抓住这些黑暗料理了。原来它们的性价比这么高。处理好的蝙蝠，整整齐齐地夹在竹片上，三十分钟原汁原味的烘烤。焦香酥脆的串烤蝙蝠就做好了，一口蝙蝠一口树叶，荤素搭配营养均衡，肉香味也是瞬间充斥着整个口腔，就是不知道会不会有点膻味呢？一口接着一口啃吃着野味，看来一夜的等待也是值得的。海哥似乎很享受这种无拘又无束的日子，是时候补个回笼觉了。近二百多只的昆虫将是今天的午餐，这些也是热带雨林特有的蟋蟀，究竟是如何抓到这么多的呢？这是海哥独闯热带雨林的第一百零四天。重新燃起篝火后，出发丛林深处，继续寻找今天的倒霉蛋。这处岩壁是捕获山鼠的最佳地点，找来设置陷阱所必须的木棍。这套流程海哥再熟悉不过，十几分钟的布置，很快陷阱就已完成。只要有山鼠从底下经过，并且不小心触碰到机关、铡刀般的木棍，绝不会让猎物有逃脱的可能。在一棵百年大树附近，海哥又设置了第二套陷阱，这是提升捕猎成功率最好的办法。
经过一晚上的等待，两处陷阱却没有任何的收获。难道今天要空军了吗？就在返回的途中，一棵大树引起了海哥的注意。树干内部竟隐藏着很深的洞穴，洞口还有很多昆虫的粪便。已经饿了一天的海哥很是兴奋，用树叶和枯枝堵住洞穴的进出口。海哥准备利用浓烟熏陶法，将躲避在洞穴深处的昆虫给逼出来，不能让明火一直燃烧，这样会把细小的猎物烧成灰烬，而且还会把整棵大树烧死。海哥用巨大的芭蕉叶堵住洞口。使其产生浓浓的烟雾。此时已经有很多昆虫受不了高温的炙烤，纷纷掉落在地上。海哥只好勉为其难的顺手牵羊捡了起来。原来这些是热带雨林特有的蟋蟀，赶紧将大火扑灭。如果继续燃烧下去，洞穴内部的蟋蟀肯定渣都不剩，地上已经有很多都被烤熟了。海哥捡起来吹一吹炭灰，毫不客气就直接放进了嘴里肆意咀嚼，味道还不错。等到整理差不多的时候，近二百多只的数量已完全足够一顿晚饭了。回到住处后，简单去掉多余的腿部。三个一组，两个一对，放在火堆旁慢慢烘烤。丰富的蛋白质已经让海哥迫不及待了。简单吹掉附着在上面的炭灰，吭哧吭哧，一只接着一只，看着比之前吃的虫卵香太多了。五分钟不到，二百多只的蟋蟀就被海哥一扫而空，真的感叹，海哥还有啥东西是不敢吃的？不过建议大家千万不要轻易的尝试，毕竟快到五一国际劳动节了，总不能在放长假的时候给关心你的亲朋戚友抽时间去人民医院探望你吧？都说跟着德业混，三天饿九顿，可见荒野求生中获取食物的难度有多艰辛。但是海哥却把原始雨林当成了后花园，不但有昆虫烤串。还有正宗生嫩野鸡可以吃。现在海哥已经独闯热带雨林有四个多月了，每天就是重复考虑如何捕获猎物。这个地方种种迹象表明有野鸡出没，如果在周边设置陷阱，应该有很大几率可以轻松捕获。海哥在一块石头前，利用旁边的小树做了一个触发式的弹射陷阱，只要有野鸡或者其他小动物踩到了触发机关，绳套就会将其牢牢地拴住。为了保险起见，海哥在周边又设置了相同的陷阱，这是提高成功率最直接的方式。接下来就是漫长的等待。就在返回营地的途中，海哥发现一棵大树的上方有一处虫穴，这种昆虫也在自己的菜谱之中。回到住处后，海哥用干枯的棕榈叶做了一根超长的火把，来到虫穴的下方点燃，在熊熊烈火与浓烟的双重夹击之下，很快将整个虫穴里面的野味一网打尽。而这些掉下来的不知名昆虫，再也很难逃脱海哥的魔爪。这一捧的昆虫也能够混个五成宝。棕榈叶枝干被削成细细的烤签，肥嫩腿长的昆虫被整整齐齐的穿成三串，放在火堆上进行灵魂的烤制。要是有点孜然和辣椒粉撒上去，那味道肯定是 very beautiful。这样的一份昆虫串烧，估计在广州要好几十块呢。经过一晚的等待，该去查看一下昨天设下的陷阱了。果然有收获。第二处的陷阱挂着一只颜色漂亮的野鸡，此时无论鸡哥如何挣扎反抗，很显然都是徒劳。海哥把野鸡解下的同时，估计脑海里就已经想好了要如何烹饪这顿美味大餐。回到了住处，海哥拿起鸡哥左看右看，这只野鸡也实在太瘦了，如果直接用火烤的话，估计也剩不了多少鸡肉，还是清蒸才是最好的选择。找来粗壮的芭蕉树根，经过海哥半个小时的细心雕琢，一个纯手工打造的芭蕉蒸锅就完成了。可能外形不太好看，但不影响它的使用，而且锅盖还有个把手。看得出海哥还是用心的制作，用大火烧掉鸡毛，接着去掉内脏，把整只野鸡都放在芭蕉蒸锅之中，不用额外加水，因为在加热的时候，芭蕉树本身就会产生足够的蒸汽，来上几片树叶增加香味。一个半小时过去了，香喷喷的清蒸野鸡已然完成。第一次脱掉上衣干饭，足以说明海哥内心的澎湃。虽然看上去整只野鸡都是白盏盏亮闪闪，似乎没有任何的味道，但是从海哥大口撕咬的吃相不难看出，野鸡的肉质还是非常香的。吃饱喝足，穿回上衣。这八块腹肌也间接证明了海哥的荒野求生过得还不错。好了，今天的视频就到这里了。关注我，下一期海哥开始他的种植与圈养，我们就拭目以待吧。